আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স দিস ইজ নুসরত নৌভা ফ্রম নৌভাস লার্নিং ভিউ চ্যানেল ওয়েলকাম টু অ্যানাদার নিউ ভিডিও আজকের ভিডিওতে যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব তা হচ্ছে ইএলটি থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর প্রশ্নটি হচ্ছে গিভ এ হিস্টোরিক্যাল ওভারভিউ অব ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং ম্যাথোডোলজি পিপল স্টার্টেড লার্নিং এ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বিকজ অব ন্যাসেসিটি মানুষ প্রয়োজনের কারণেই দ্বিতীয় ভাষা শিখতে শুরু করে When the Turks conquered Rome and Greece, the Roman and Greek literary figures flew to the neighboring country Italy with their library. And when the Turks and the Greeks were in Rome and Greece, they were in the same way that the Roman and Greek were in the same way. What did they do? They were in the same way that 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 they were in the same way. It was a bone for the English-speaking people. এটা ছিল এক ধরনের আশীর্বাদ স্বরূপ ইংরেজি ভাষার যে লোক তাদের জন্য একটা আশীর্বাদ স্বরূপ কাজ ছিল এটা দ্য ইংলিশ স্পিকিং পিপল ফ্রম ইংল্যান্ড অ্যান্ড আদার কান্ট্রিজ শোজ গ্রে শোড গ্রেট ইন্টারেস্ট দ্য ক্লাসিক্যাল লিটারেচার তারা হচ্ছে ইংল্যান্ড এবং অন্যান্য দেশের যে ইংরেজি ভাষার যে লোকেরা ছিল তারা ক্লাসিক্যাল সাহিত্যের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়েছিলেন অর্থাৎ তাদের একটা ইন্টারেস্ট জেগেছিল ক্লাসিক্যাল লিটারেচারের প্রতি অ্যান্ড সিন্স দে ওয়ার রিটেন ইন ল্যাটিন ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু যেহেতু এটা ক্লাসিক্যাল তাই এটা লেখা হতো কি ল্যাটিন ল্যাঙ্গুয়েজে দে বিগান টু লার্ন ল্যাটিন অ্যাজ দ্য সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ দ্যাট উড অ্যানাবল দ্যাম টু রিড দ্য অরিজিনাল টেক্সট অফ ক্লাসিক্যাল লিটারেচার যেহেতু এটা এই ল্যাটিন ভাষা লেখা হতো তাই তারা দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ল্যাটিন ভাষা শিখতে শুরু করে বা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ তো ওদের ছিল ইংলিশ দেন হচ্ছে সেকেন্ড যেটা শিখতে শুরু করে সেটা হচ্ছে ল্যাটিন ভাষা এবং তাদের এই ক্লাসিক্যাল লিটারেচারের প্রতি যে একটা দুর্বলতা সেই দুর্বলতা থেকেই তারা মূলত এই ল্যাটিন ভাষা শিখতে শুরু করে এবং তার থেকে তারা যেটা হয় যে কি যে মূল টেক্সট বইটা ছিল বা যে টেক্সট থাকতো ক্লাসিক্যাল লিটারেচারের তারা সেটা পড়তে সক্ষম হয় অ্যাট ফার্স্ট দ্য ইংলিশ লার্ন ল্যাটিন থ্রো গ্রামার ট্রান্সলেশন ম্যাথড ফর এ লং থ্রি হান্ড্রেড ইয়ার্স প্রথমে ইংরেজরা দীর্ঘ তিন শত বছর ধরে ব্যাকরণ অনুবাদ পদ্ধতির মাধ্যমে মূলত কি ল্যাটিন ভাষা শিখেছিলেন অর্থাৎ আমরা জানি একটা ম্যাথড হচ্ছে কি জিটিএম ম্যাথড বা গ্রামার ট্রান্সলেশন ম্যাথড এই ম্যাথডে কিভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় রিডিং রাইটিং এই প্রসেসে এই ম্যাথডে শিক্ষা দেওয়া হয় কোনো প্রকার স্পিকিং লিসেনিং ওগুলো থাকে বাট মেইনলি যেটা যেটার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয় রিডিং এবং রাইটিং প্রসেসের মাধ্যমে সেই প্রসেসটা হচ্ছে কি গ্রামার ট্রান্সলেশন ম্যাথড বা জিটিএম ডিউরিং দ্য সিক্সটিন সেভেন্টিন অ্যান্ড এইটিন সেঞ্চুরিজ দিস গ্রামার ট্রান্সলেশন ম্যাথড ওয়াজ সামটাইমস সাকসেসফুল বাট ইন দ্য মোস্ট স্কুলস দে আর ম্যাথড ফেল টু টিচ দ্য স্টুডেন্টস দ্য সেকেন্ড ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ সতেরো আঠারো এবং সরি ষোলো সতেরো এবং আঠারো শতকে এই ব্যাকরণ অনুবাদ যে পদ্ধতিটা বা জিটিএম পদ্ধতি কখনো কখনো এটা সফল হয়েছিল কিন্তু বেশিরভাগ দেখা যাচ্ছে স্কুলে এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে ব্যর্থ হয়েছিল শেখাতে ব্যর্থ হয়েছিল অর্থাৎ এই পদ্ধতির মাধ্যমে যেটা দেখা যায় যে হিউজ স্টুডেন্ট এখানে স্টুডেন্টের কোনো লিমিটেশন থাকবে না দেন হচ্ছে যে প্রসেসটা সেটা হচ্ছে এইটা যাচাই করা হবে না যে 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 শিখাবে যে লার্ন টিচার টিচ করবে যে সে কতটা কতটা তার স্কিল রয়েছে অতটা যাচাই করা হয় না তো সব কিছু মিলিয়ে এটা অতটা সাকসেসফুল একটা আমাদেরকে সাকসেস দিতে পারিনি বিসাইডস উইথ দ্য ন্যাভিগেশন অফ দ্য ইংলিশ স্পিকিং পিপল অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড যেহেতু ন্যাভিগেশনের জন্য ইংলিশ স্পিকিং পিপলদেরকে বিভিন্ন দেশে যেতে হতো ইট ন্যাসেস ইট ন্যাসেসিটেটেড ফ্রম টু নো আদার ল্যাঙ্গুয়েজ তাই তাদেরকে যেসব দেশে যেতে হতো সেসব দেশের ভাষাগুলো শিখতে হতো As the new situation emerged, the English navigators learned, landed on various parts of the world. Their people, their people spoke, uh, spoke neither English nor Latin. I can't tell you that. English is a navigator. I wish I had a lot of people who are in English and Latin. I wish I had a lot of people who are in English and Latin. বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতো এবং পরিস্থিতির কারণে তাদের বিভিন্ন দেশে পড়তে হতো এবং সেই সব ভাষাগুলো শিখতে হতো দ্য সিচুয়েশন ফোর্স দ্যাম টু লার্ন দ্য লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ থ্রু অ্যাকুইজেশন এখন তারা ন্যাভিগেশনের জন্য বিভিন্ন দেশে যেত সেই দেশের ভাষা তাদের শেখার প্রয়োজন হতো কেন কারণ হয়তো কোনো ব্যবসা বাণিজ্য বা যে কোনো কাজেই যেত সেই সিচুয়েশনটাকে কন্ট্রোল করতে তখন তাদেরকে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখতে হতোই 
এখন তারা যে প্রসেসটা অ্যাপ্লাই করতো সেটা হচ্ছে অ্যাকিউজেশন প্রসেস আমরা জানি যে অ্যাকিউজেশন প্রসেসটা কি সেটা হচ্ছে যে আমরা অবচেতনভাবে যেটা গেইন করে থাকি কিংবা আমরা যে জিনিসটা ফ্যামিলি থাকে কিংবা হচ্ছে ফ্যামিলি বা কোনো পরিবেশ যেটাকে বলে কোনো পরিবেশ থেকে তুমি ন্যাচার থেকে জিনিসটা নিবে কিংবা লোক কথা মুখে মুখে জিনিসটা আমরা শিখি এই প্রসেসগুলোই মূলত অ্যাকুইজেশন প্রসেস তো এই প্রসেসটা অ্যাপ্লাই করে তারা মোটামুটি শিখত দাস অ্যাকুইজেশন বিকাম দ্য মেইন ম্যাথড অব লার্নিং এ সেকেন্ড ফরেন সেকেন্ড ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ সিন্স দ্য সিচুয়েশন ডিমান্ডেড ইট এই পরিস্থিতি যখন তারা কবলে পড়তো তখন মূলতই অ্যাকুইজেশনটাই তাদেরকে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে খুব বেশি হেল্পফুল করেছিল দ্য অ্যাকুইজেশন ম্যাথড ওয়াজ মোর টু লেস সাকসেসফুল অ্যাজ লং অ্যাজ দ্য ব্রিটিশ লো রুল্ড অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড এই অ্যাকুইজেশন পদ্ধতি কম বেশি সফল হয়েছিল কখন যত দিন পর্যন্ত ব্রিটিশরা সারা বিশ্বে শাসন করেছিল যেহেতু তারা শাসন করতে বিভিন্ন দেশে যেতে হতো তাই তারা বিভিন্ন ভাষা শিখত আর যে প্রসেসে শিখত সেটা হচ্ছে কি অ্যাকুইজেশন দে ইউজ দ্য ম্যাথড অফ অ্যাকুইজেশন টু লার্ন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য ন্যাটিভ স্পিকার্স তারা স্থানীয় ভাষাভাষী যে লোকরা ছিল তাদের ভাষা শেখার জন্য অ্যাকুইজেশন পদ্ধতির ব্যবহার করেছিলেন দ্য সিচুয়েশন বিগান টু চেঞ্জ টুয়ার্ডস দ্য ইন্ড অফ দ্য নাইনটিন সেঞ্চুরি অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষের দিকের পরিস্থিতি পরিবর্তন হতে তখন শুরু করে এবং লিঙ্গুইস্টিক্স ওয়াজ রিভাইটালাইজড অ্যাজ এ ব্রাঞ্চ অফ সায়েন্স তখন তারা কি করে যে এই ভাষাতত্ত্ব বিজ্ঞানের একটা শাখা হিসেবে এই জিনিসটাকে আবার পুনর পুনরুজ্জীবিত করে লিঙ্গুইস্ট লিঙ্গুইস্ট সাচ এজ হ্যান্ডি সুইট উইলহ্যাম ভিয়েটর অ্যান্ড পল ফ্যাসি লেড রিফর্মিস আইডিয়াস তারা হচ্ছে মূলত হ্যান্ডি সুইস সুইট উইলহ্যাম ভিয়েটর এবং পল প্যাসির মতো যারা ভাষাবিদ ছিল তাদের এই ভাষাবিদদের আইডিয়া দ্বারাই নেতৃত্ব দ্বারাই আইডিয়া এবং নেতৃত্বের মাধ্যমে মূলত আবার নতুন করে পুনরুজ্জীবিত করা হয় এই সিস্টেমটাকে সিন্স দ্য ব্রিটিশ রুলস রুলার্স ইন্ট্রোডিউসড ইংলিশ অ্যাজ দ্য সেকেন্ড ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড দে অ্যাম্ফাসাইজড অন ফনেটিক্স ইন প্রোনাউন্সিয়েশন ইংলিশ ইন ব্রিটেন স্টাইল যেহেতু ব্রিটিশ শাসকরা সারা বিশ্বে ইংরেজিকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে প্রবর্তন করেছিল অর্থাৎ এখন তারা ব্রিটিশরা যদি ল্যাটিন ভাষা শিখতে যায় ল্যাটিন ভাষা শিখতে গেলে ওই দেশের জন্য আবার ব্রিটিশদের ভাষা কী হয়ে যাচ্ছে তাদের আবার সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হয়ে যাচ্ছে ইংলিশটা তো এটাই বলছে যেহেতু ব্রিটিশরা তখন সারা বিশ্ব শাসন করতো ইভেন আমাদের দেশও এসে শাসন করতো তো এই জন্য আমাদের দেশের ভাষাটাও কি আমাদের সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজটা আমরা ইংরেজি পাচ্ছি তো যেহেতু এই যে ইংরেজি পাওয়ার পেছনে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজটা চুজ করার পেছনে ব্রিটিশদের ব্রিটিশের একটা অবদান বেশি তাই তারা যেটা করেছিল যে তারা চেয়েছিল তাদের যে স্টাইল তাদের যে প্রোনাউন্সিয়েশন তাদের যেই কি বলে সিস্টেমগুলো এগুলো যাতে আমরা ফলো করি বা সারা বিশ্ব ফলো করে এবং তখন যেটা ঘটতো যে তারা কিন্তু তাদের স্টাইলের অতি মানে তাদের স্টাইল ছাড়া অন্য কেউ যখন তারা তাদের ভাষা ইউজ করতো ইংরেজি ভাষাটা অন্য স্টাইল ইউজ করতো যেমন আমেরিকান স্টাইল তখন কিন্তু তারা দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গাতে জবের ক্ষেত্রে তার প্রবলেম করতো নট অনলি স্পিকিং ইংলিশ অ্যাজ এ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বাট অলসো প্রোনাউন্সিং ইট করেক্টলি বিকাম মোর ইম্পর্টেন্ট শুধুমাত্র যে তুমি কথা বলবে সেটা নয় তারা এটা চাইতো যে কি তাদের মতো করে এটা প্রোনাউন্সিয়েশন হবে ব্রিটিশদের স্টাইলি প্রোনাউন্সিয়েশন হবে এটা তারা চাইতো ডিউরিং দ্য ব্রিটিশ কলোনিয়াল পিরিয়ড ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং ওয়াজ বেসড বথ অন জিটিএম অ্যান্ড অ্যাকুজেশন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার ভিত্তি ছিল কি জিটিএম এবং অ্যাকুজেশন পদ্ধতি এই দুই পদ্ধতির উপরেই ইংরেজি ভাষা শিখাটা তখন নির্ভর করত ওয়েন দ্য ইউএস এ এন্টার্ড ইন টু ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু যখন ইউএসএ বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রবেশ করেছিল দে নিডেড টু হ্যাভ পার্সোনাল হু হ্যাড ফ্লুয়েন্স অ্যান্ড অ্যাকিউরেসি ইন আদার ল্যাঙ্গুয়েজেস বিসাইডস ইংলিশ এই দ্বিতীয় সরি ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তখন আসলেই ইংরেজ ইংরেজি ছাড়াও ইউএসএ পিপলদের জন্য বা আর্মির যেই সৈন্যরা ছিল তাদের জন্য অন্যান্য ভাষার যে সাবলীলতা এবং যে নির্ভুলতা নির্ভুলতা এই সব কিছু কিন্তু তাদের দরকার ছিল দেন ইট ওয়াজ ন্যাসেসারি টু এস্টাবলিশ এ স্পেশাল ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রেনিং প্রোগ্রাম তখন তারা যেহেতু এখন অন্য একটা যেমন দ্বিতীয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আর্মির যারা থাকতো তাদের কিন্তু প্রয়োজন তাদের 
আসবে ওই ট্রেনিংয়ে অন্যান্য দেখা যাচ্ছে যেরকম পঞ্চাশটা দেশের মানুষ আসতো তো পঞ্চাশটা দেশের মানুষ আসা মানে পঞ্চাশটা ভাষা তাহলে তারা যে ট্রেনিং দিবে যে ট্রেনিং দিবে তাকে তো পঞ্চাশটা ভাষা শিখতে হবে তার ক্ষেত্রে সেটা পসিবল না তো এমন কোনো কিছু তারা ভাবছিল যে এমন কোনো কিছু এমন কোনো ম্যাথড এমন কোনো সিস্টেম আনা প্রয়োজন যে সিস্টেমে আমি কি করবে পঞ্চাশ জনকে একইভাবে শিখে দিতে পারবো এখানে ওটাই বলেছে যে একটা নতুন ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা উচিত সো দ্য অডিও ল্যাঙ্গুয়েজ ম্যাথড বিকাম প্রমিনেন্ট ইন দ্য নাইনটিন ফিফটিনেস তখন যে নতুন আবার একটা ম্যাথড সৃষ্টি হয় সেটা হচ্ছে কি অডিও ল্যাঙ্গুয়েজ ম্যাথড বা এটাকে আবার বলা হয় আর্মি ম্যাথড তো একটু অল্প করে বলে দিই এই অডিও ল্যাঙ্গুয়েজ ম্যাথডটা কি এটা খুব বড় তাও তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি ছোটো করে বলে দিচ্ছি অডিও ল্যাঙ্গুয়েজ ম্যাথডটা হচ্ছে কি রিপিটেশন অর্থাৎ যেমন লেফট রাইট লেফট রাইট এই যে এই এই জিনিসগুলো তারপরে আরও আর্মিদের যেসব ভাষাগুলো থাকে আপ ডাউন এই ম্যাটারগুলো তো এই ম্যাটারগুলো কি হয় বারবার রিপিট হয় অডিও যেমন আমরা একটা অডিও ছেড়ে দিলে বারবার শুনতে পাই ওরকম এটা বারবার রিপিট হবে এই রিপিটেশনের মাধ্যমে কিন্তু অন্যান্য যারা ওখানে থাকবে তারা কিন্তু শিখে যাচ্ছে তো এটা একটা প্রসেস এই প্রসেস তারা কি করে তখন চালু করে কেন করে কারণ তাদের ওই সামরিক বাহিনীতে কিংবা তাদের প্রয়োজনে তাদেরকে এই নতুন ম্যাথডটা চালু করতে হয়েছে জর্জি লোজানার্ভস এ রাশিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্ট্রোডিউস সাজেস্টোপিরিয়া এখন আবার জর্জি লোজানার্ভস নামের একজন রাশিয়ান ভাষাবিদ তিনি সাজেস্টোপিরিয়া চালু করেছেন এটা একটা সিস্টেম কোনো ম্যাথন একটা সিস্টেম দ্য ডেকোরেশন অব দ্য ক্লাস ফার্নিচার দ্য ইউজ অফ মিউজিক অ্যান্ড অথরেটিভ বিহেভিয়ার অব দ্য টিচার্স বিকাম দ্য মেইন ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ সাজেস্টোপিডিয়া এখন এই সাজেস্টোপিডিয়ার যে সিস্টেম সেটা হচ্ছে যে ক্লাসের শ্বাসসজ্জা আসবাবপত্রর শ্বাসসজ্জা সঙ্গীতের ব্যবহার শিক্ষকদের কর্তৃত্বপূর্ণ আচরণ এইসব বৈশিষ্ট্যগুলো থাকতে হবে আর এইসব বৈশিষ্ট্যগুলো মানে হচ্ছে সাজেস্টোপিডিয়া এটা কেন এটা হচ্ছে কি ভাষা শিক্ষার একটা ম্যাথড ঠিক আছে এটা মেবি ডিএম ম্যাথড তো এই ম্যাথডটাই সাজেস্টোপিডিয়ার অন্তর্ভুক্ত এখন এই ম্যাথডের মাধ্যমে কিভাবে ভাষা শেখা যায় যেমন আমি সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ শিখাবো সেই ক্ষেত্রে আমি যদি পিকচার এঁকে এঁকে ক্লাসরুমে পিকচার এঁকে রাখি তাহলে আমরা বলতে পারি যে একটা পিকচার দেখালে যেমন থ্রি যেমন মোবাইল আমি একটা মোবাইলের চিত্র এঁকে বললাম যে এটা হচ্ছে মোবাইল পেন তারপর হচ্ছে বুক এগুলো আমি এইভাবে শিক্ষা দিতে পারছি তার একবার দেখলে কিন্তু বুঝে যাচ্ছে তো এই সিস্টেমটা তখন কি হয় আবার চালু হয় বিভিন্ন সিস্টেম এভাবে একের পর এক একের পর এক উঠতে থাকে বা একের পর এক মানুষ আস্তে আস্তে প্রবর্তন করতে থাকে দাস উই সি দ্যাট দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং ম্যাথড ওয়াজ সরি হ্যাজ অলওয়েজ বিন রিসেপ্ট অ্যান্ড মোল্ডেড অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডিমান্ড অফ দ্য সিচুয়েশন এইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার যে পদ্ধতি সেটা সবসময় পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী পুনর্নির্মাণ এবং কি এক ধরনের ঢালাই করা যেটাকে বলে সে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে অর্থাৎ এটা কিন্তু সময়ের প্রয়োজনে একটার পর একটা যেমন জিটিএম জিটিএমের পরে আসলো অডিও লিঙ্গুয়াল প্রসেস দেন আসলো ডিএম সাজেস্টোপিডিয়া এই যে একটার পর একটা প্রসেস চলে আসছে আসলে এটাই মূলত এটা কেন হচ্ছে যে পরিস্থিতি এবং যে সময় সে সময়ের প্রয়োজনে মানুষের প্রয়োজনে এটা হচ্ছে তো এইভাবেই মূলত আমাদের জাস্টকে প্রশ্নটা ছিল যে হিস্ট্রি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ বা ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং ম্যাথডের যে হিস্ট্রিটা তো এইভাবেই মূলত এই ম্যাথডগুলো চলে আসছে একটার পর একটা তো আশা করছি আজকের ভিডিওটা তোমরা সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেছো কোনো প্রবলেম থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাতে হবে সবাইকে ধন্যবাদ